അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ വണക്കം നമസ്കാരം നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായല്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ എത്ര വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോഴാണ് പണ്ട് ലക്ഷ്മി കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ആ ഒരു പരിചയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഡോക്ടറായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മേഖല അറിയാമല്ലോ സ്പിരിച്വലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ അലോപ്പതിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിനെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പിരിറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിനകത്തും ഹോമിയോപ്പതിക്കകത്തും ബോഡിയും മൈൻഡും സ്പിരിറ്റും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നതും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറിന് ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മേഖലയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ആധികാരികതയോടു കൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹോമിയോപ്പതി ഹോമിയോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനകത്ത് സ്പിരിറ്റിനെന്താണ് പങ്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്പിരിറ്റിനാണ് പങ്ക് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹനിമാൻ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഹോമിയോപ്പതി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർഗനോൺ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആറ് വോളിയംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് വോളിയംസിൽ വരെയും ഈ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നത് ആറാമത്തെ വോളിയത്തിൽ ഇതിനെ വൈറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് അദ്ദേഹം തിരുത്തി വിളിച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് വേണം ഒരു ശരീരം ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള മനസ്സ് ഇതിനെ രണ്ടിനെയും സ്പിരിറ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സും ഈ മൂന്നും ഉള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ദൈവം എന്ന് പറയും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയും ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് പടച്ചോനെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും സോ ടെക്നിക്കലി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പ്രകൃതി എന്തോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നവരൊക്കെ പ്രകൃതി ശക്തി എന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഹോമിയിൽ വരുമ്പോൾ അതൊരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതെ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കും നേച്ചേഴ്സ് ലോ ഓഫ് ക്യൂറിന് അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിനും ഉള്ളത് അപ്പോൾ നേച്ചേഴ്സ് ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് കൂടെ അദ്ദേഹം വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ആ മനുഷ്യന് ജീവനുള്ളത് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമ്മുടെ ശരീരം വിട്ടകുന്നോ അന്ന് നമ്മൾ ജഡമായിട്ട് മാറും വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻ ഹാർമണി ഹാർമോണിയസ് ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെന്നും വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോട്ടം സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുവാരോഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അസുഖം വരുന്നത് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ ആണ് പിന്നെ ഡിസ്ഹാർമണി ഓഫ് വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഒരു ഡിസീസ് വരുന്നു മനസ്സിലായില്ലേ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മരുന്നുകൾ അപ്പോൾ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ള ഒരു മരുന്നിനെ ഈ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിഫോമിറ്റിയെ തിരുത്താനും പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഹോമിയോ മരുന്നുകളിലും ഈ ഒരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പിരിച്വൽ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രകൃതി ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യത്തിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധ്യാനത്തിലൂടെയാണ് മെഡിറ്റേഷനിലൂടെയാണ് പക്ഷെ ആസ് എ ഡോക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്നാമത് വിശ്വാസം തന്നെയാണ് കേട്ടോ വിശ്വാസം ഇൻ ദ സെൻസ് ഡോക്ടറായാലും ഞാൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റോഡ്സിലുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതില്ലാത്ത ദൈവികതയുണ്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രകൃതിയിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡോക്ടർ എന്നുള്ള രീതിയിലും മനുഷ്യനെന്നുള്ള രീതിയിലും തിരിച്ചറിയണം ഉദാഹരണത്തിന് വെളുത്ത വാവിൻ്റെ അന്ന് നമുക്ക് ശ്വാസമുട്ടലുകാർ വരുന്ന അളവ് കൂടുതലാണ് അല്
ഡോക്ടർ <laughs> 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 ഇപ്പം സർവ്വവ്യാപി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സാധാരണപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് ചിലപ്പോൾ പിടികിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം നമ്മുടെ ഭാരതത്തിനകത്ത് ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ പൂവിലും പുല്ലിലും തുരുമ്പിലും ഒക്കെ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മെഡിസിൻസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൂടുതലും ഇത്തരത്തിൽ നിന്നുള്ള സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുഷ്പങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം അതിനകത്തും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ എക്സ്ട്രാക്റ്റിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ഡിവൈൻ പവർ ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ ചെടികളിലും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ മെഡിസിൻ അത്രയും പവർ ഉണ്ടാകുന്നത് ആണോ അത് അതിൻ്റെ ഒരു വാഷനാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഏഴ് സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഹോമിയോപ്പതിക് മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം മിനറൽ അനിമൽ കിങ്ഡം മിനറൽ കിങ്ഡം ഇമ്പോണ്ടറബ്ലിയ അതായത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ റേസിൽ നിന്ന് മിനറൽ കിങ്ഡം പിന്നെ സാർക്കോഡ്സും നോർക്കോഡ്സും അതായത് സാർക്കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി സെക്രീഷൻ തൈറോയിഡ് ഒരു ഹെൽത്തി സെക്രീഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ മരുന്ന് എടുക്കുന്നത് ക്യാൻസർ സെൽസിൽ നിന്നാണ് അതൊരു രോഗത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മൾ മെഡിസിൻ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ശരിയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊരു മരുന്നാവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ ഒരു എനർജി കൊണ്ട് ഒരു മരുന്നാകൂല അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് പൊട്ടൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ടീഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ് ആണ് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ഹനുമാൻ പൊട്ടൻറ്റൈസേഷനെ പറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീര്യം കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ചെടിയിലൊന്ന് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ ഇതിൻ്റെ ചാറ് പിഴിഞ്ഞ് അത് ആൽക്കഹോളുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയുണ്ട് അത് മദർ ടിഞ്ചർ ആവുന്നു ഇതിനെ വീണ്ടും നേർപ്പിച്ച് നേർപ്പിക്കും തോറും വീര്യം കൂടും വീര്യം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള റിസേർച്ച് വിങ്സ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഹോമിയോ ഡോക്ടേഴ്സും റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ബയോകെമിസ്ട്രി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരൊക്കെ ഒരുപാട് റിസേർച്ചുകൾ നടന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ആവഗാഡോസ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായി ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു രീതിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ശക്തി ഓരോ സമയവും കൂട്ടി കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വീര്യം കൂട്ടി വരുന്നത് സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരെയും എത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ മദർ ടിഞ്ചറിന് വീര്യം ഇല്ലാന്നോ അല്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരു മദർ ടിഞ്ചർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭേദമാകൂല കാരണം രോഗം വളരെ ശക്തിയാണ് ശക്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് അത്രത്തോളം എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് നിൽക്കാൻ അത്രയും വീര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് മുകളിലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി വീര്യം കൂടിയ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പൊട്ടൻറ്റൈസേഷൻ എന്ന പ്രക്രിയയിൽ കൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത് ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഒരു അലോപ്പതി ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇ എൻ ജി സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കയറി ഇറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കാട്രിക് പ്രോഗ്രാം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറുള്ള പ്രശ്നം വന്നാലും ബോഡിക്ക് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് രീതിയിൽ വന്നാലും ആ വ്യക്തിയെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറിന് അത് കുറച്ചുകൂടെ എങ്ങനെ അത്രയും വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് നോളജ് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളട്ട് ഇത് എൻ്റെ പ്രത്യേകതയല്ല ഇതാണ് ഹോമിയോ ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞങ്ങളുടെ മുന്നേ
ഓരോ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തവർ പഠിച്ച് മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ടാണ് അവർ ഓരോ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഡോക്ടറിനെ ഈ പഠിക്കുന്നതിന് പുറമേ ഈ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇല്ല അതിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആക്ച്വലി പറയാനുണ്ട് നമുക്ക് ശരിയാണ് ഒരു മെജോറിറ്റി അലോപ്പതി ഡോക്ടേഴ്സ് വളരെ സ്പെഷ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ അമ്മ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു സർക്കാർ ഡോക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി സർക്കാർ ഡോക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മ ഒരിക്കലും തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അവർക്ക് എപ്പോഴും ട്രാൻസ്ഫറാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ ഉള്ളതും അലോപ്പതി ഡോക്ടറും ആയുർവേദ ഡോക്ടറാണ് ഈ നമുക്ക് പൊതുവേ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒരു ഈഗോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തായാലും സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ നമ്മളില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ബാക്കി രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റിയും കേട്ട് ആ അറിവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും കൂടി ഈ ഒരു സർക്കാർ അലോപ്പതി ഡോക്ടർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ജലദോഷത്തിനും ക്യാൻസറിനും ഒക്കെ ഒരു സാധാരണ പി എച്ച് സിയിലൊക്കെ ഉള്ള ഡോക്ടർ കൂടുതൽ അവരിത് എന്താണ് എല്ലാതരം ആളുകളെയും ഒരേ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ശരിയാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് മുകളിലോട്ട് പോകും തോറുമാണ് അവരും വളരെ നേർന്ന് നേർന്ന് പോകുന്നത് എവിടെയോ വെച്ചിട്ട് അവർ ഒരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലെക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോവിഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ തുറന്ന് പറയാം ഒരുപാട് അലോപ്പതി ഡോക്ടർമാർ മക്കൾക്കും ചെറുമക്കൾക്കും സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ആഴ്ച ആൽബം സ്ഥിരമായി സ്ഥിരമായി കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു അതിൽ അവർക്കാർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ നാണക്കേടോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ആക്ച്വലി ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റവും മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് കൊണ്ടുപോകണം ഞാനാണ് വൻപൻ ഞാനാണ് മുൻപൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതായത് ചില കേസസിനകത്ത് അലോപ്പതിയിലെ റെമഡി ഉള്ളൂ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പതി ഇപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളൊന്നും ഇല്ല വളരെ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായാലും അലോപ്പതിയുടെ ആവശ്യം ഒരു എമർജൻസിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അലോപ്പതിയെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ അലോപ്പതിക്കകത്ത് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ മനുഷ്യരുടെ ധാരണകൾ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അതാണല്ലോ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒരു ആസ്പെക്ട് കിട്ടാൻ അല്ലാതെ ആരെയും മുകളിലോട്ടാക്കിയോ ആരെയും താഴ്ത്തിയോ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ അലോപ്പതിക്കാരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ടെക്നിക്കൽ പീപ്പിളിനകത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പൊതുവേ പറയുന്നത് സ്പി മനുഷ്യനകത്ത് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഘടകം അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ പ്രൂവ് ഐ മീൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എഗ്രി ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർ മൈൻഡിനെ കുറിച്ചും ബോഡിയെക്കുറിച്ചും അവർ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സമയത്ത് മൈൻഡിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ അലോപ്പതിക്കകത്ത് കുറവായിരുന്നു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മൈൻഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് കുറേ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ഹോസ്പിറ്റൽസൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പ്രാക്ടീസസും കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാലത്തും അവർ ഈ സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ച് അധികം സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഏതൊരു സൈക്കാട്രിക് മരുന്നെടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചികിത്സാ രീതി എടുത്താലും അമേരിക്കൻ സൈക്കാട്രിക് സൊസൈറ്റി അവർ പറയുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് എം ഇപ്പൊ പതിനൊന്നാമത്തെ വോളിയം വരെ എത്തി അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വച്ചേക്കുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ മന ശരീരത്തിനെ പറ്റിയും മനസ്സിനെ പറ്റി മൈൻഡ് വരെ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ മോഡേൺ ഹോമിയോപ്പതിയും ആയുർവേദവും കഴിഞ്ഞ് അവരവരുടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്നാണ് സ്വന്തമായിട്ട് അഭിസംബോധന അപ്പം മോഡേൺ മെഡിസിൻകാർ മൈൻഡ് വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷേ അതിനിപ്പോൾ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഫ
അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണം പക്ഷെ ഇതൊന്നും കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്ന കഴിവുള്ള ഒരുപാട് മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ കണ്ടാലേ ഇത് സത്യമാവുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന അത് അതൊരു കൂട്ടം ആൾ അത് വളരെ റിയാലിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെയും അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും അതിനെ ചികിത്സിക്കാനും കഴിവുള്ള മനുഷ്യർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഫോർവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആയിരുന്നു വിദേശത്ത് മുഴുവൻ രാജ്യക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പഠിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് നളന്തീൻ രക്ഷശിലയിലൊക്കെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതങ്ങ് അതെ അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാച്ചൊക്കെ ഡിജിറ്റലാണ് ഡിജിറ്റൽ നോക്കി നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ പഴയ വാച്ചുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അനലോഗ് ആയിരുന്നു അനലോഗിനകത്തും വൺ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാലേ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനും പിന്നെ ഷാഡോ നോക്കിയിട്ട് നിഴൽ നോക്കിയിട്ട് ആക്യുറേറ്റായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പൂപ്പൻ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ടൈം പറയുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിടം നോക്കിയിട്ടല്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവുണ്ട് ആയിരുന്നു ആൾക്കാർക്കെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയ തലമുറ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോഗ്രസീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതുപോലെ കാലങ്ങൾ ഒരു വെതർ കണ്ടീഷൻ മാറുന്നതും പഴമക്കാർ ഇന്ന് മഴ ഉണ്ടാകും ഇന്ന് ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പഴമക്കാർ നിഴൽ നോക്കിയിട്ടോ സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല സോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തക്ഷശലയും നളന്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ അവരെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് എത്ര ബുക്ക് നോക്കിയാലും പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ളൊരു കൈമാറ്റത്തിലൂടെ വന്ന കഴിവുകളായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്കിന്ന് അത് കൈമോശം വന്ന് പോയി എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അതെ പക്ഷെ പക്ഷെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഈ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളായാലും ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയാലും കൗൺസിലേഴ്സ് ആയാലും ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മനുഷ്യരും അവിടെ നിന്ന് വേറിട്ട് ഇത് അങ്ങനെയല്ലോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ച പോലെയൊന്നും നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നേ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച തിയറിറ്റിക്കൽ നോളജ് കൊണ്ട് അവിടെ പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ പേഴ്സണിന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരുവുള്ളൂ എൻ്റെ എൻ എൻ്റെ വിവരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്നും ആൾ ശരിയാവുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതിനേക്കാളും ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യവും അതിൻ്റെ ഉത്തരം തേടി പോകുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യർ അത് വളരെ ഫോർച്ചുനേറ്റാണ് ഒരുപാട് മനുഷ്യരുണ്ട് ആൻഡ് നമ്മളൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി നിൽക്കുന്നതും ഈ ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയിലോട്ടാണ് സോ അത് അതുകൊണ്ടിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മാറ്റങ്ങൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് വരും പക്ഷേ നമുക്കിതൊക്കെ നേരത്തെ അറിയായിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഡോക്ടറിനായിട്ടേ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ ആൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടുമ്പോഴേ ഓ എന്നിട്ട് തിരിച്ചു തിരിച്ചു വരണം അതെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അതായത് ഒരു പി എച്ച് ഡി ഒരു നമ്മൾ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്തിട്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നാലോ അഞ്ചോ ആറോ വർഷം അതിനെക്കുറിച്ച് വേറെ ആർഗ്യുമെൻസ് ഒന്നും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതായിരിക്കും ഒരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെ എടുക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു സോ ആ രീതിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങൾ മുഴുവൻ നടന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഡീഗ്രേഡിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പല ചെറുപ്പക്കാരും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇത്രയും ആധുനിക ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഇത്രയും വളർന്ന സ്ഥിതിക്ക് സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കുറച്ചൊരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത
ഞാനത് അനുഭവിക്കുകയും ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കിത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയണമെന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു ഉൾവിളി വന്നു എന്റെ തുടക്കം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഇത് അന്വേഷിച്ച് ഇറങ്ങണം ഞാൻ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോഷ്യൻ നമുക്കുണ്ട് സ്പിരിച്വൽ കോഷ്യൻ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് എക്സ്പെ എനിക്കോ ചേട്ടനോ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിന് കിട്ടിയതുപോലെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവവിളി കിട്ടിയവരല്ല പലതും പലതും ചെയ്ത് നോക്കി ശരിയാവുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല തേടി 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 കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളൊരു അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും അല്ലേ ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴിയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ വഴിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള കണ്ടുപിടുത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ചാനലിലാണെങ്കിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ രണ്ട് റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് തേടി കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം തേടി കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷേ ഇന്നത്തെ മക്കളെ നമ്മൾ ആരും വീഴാൻ സമ്മതിക്കൂല വീണ് പക്ഷെ പഠിക്കണം ആൻഡ് എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സ് വരെ നമ്മുടെ മെൻ്റൽ ഐ മീൻ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവണത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ടീനേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അങ്ങനെയല്ല ടീനേജിൻ്റെ സമയത്തേക്ക് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് കാണും ആക്ച്വലി ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാവുമ്പോൾ എത്ര കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ശരിയായാലും തെറ്റായാലും ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ധാരണ അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ധാരണയാണെങ്കിലും തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണെങ്കിലും പിന്നെ അത് ഉറക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവരിതിൻ്റെ തേടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്ത് ഉത്തരമായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് ഉത്തരമായാലും കുഴപ്പമില്ല അവരിപ്പോൾ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചൊന്ന് തരണ്ട മറിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഇവർ ഉത്തരം തേടാം ഓക്കെ അടുത്തത് ഞാനിനി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറുണ്ട് പിന്നെ അത് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഹോമിയോപ്പതി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുവാണ് എം ബി ബി എസ് എന്നൊന്നും കാര്യമില്ല ആയുർവേദത്തിൽ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അജ്ഞതയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും അത് കണ്ടെത്തുകയും അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു മാർഗരേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലബസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെയ്തു വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇത